Assalamualaikum. बहुत हमें तो मदर एक टू उधर हम दे आस है एक टू रोमिश्चा बैंक के गे पांच हजार सॉरी वो तो पांच हजार टकर लगता है गोरी पनस कौन टकर लगता है तेरे को उन्हें आगे आगे कर को तो हो गया इसकी कारण हम बोई बुलाएंगे तो उन्हें आगे तोड़ी करा ठीक है से तो आगे मानो जन एक शुद्ध এখন রমেশ সাহেব ব্যাংকে 5000 টাকা জমা রাখলেন এটা তো আমাদের জন্য সুবিধা হইছে বড় বড় কাজ করতে হবে না বড় বড় ক্যালকুলেশন করতে হবে না ঠিক আছে ছোট ছোট ক্যালকুলেশন মুখে মুখে করে ফেলবা বড় বড় ক্যালকুলেশন হলে তোমাদের কি কত লাগতো সাইন্টিফিক কোটা চাই তোমাদের কাছে অনেক ঝামেলা হয়তো এখন যেহেতু কম টাকা ব্যাংকে রাখছে তাই তোমাদের হিসাব করা সুবিধা ঠিক আছে তোমাদের জন্য ভালো তো রমেশ সাহেব ব্যাংকে কত টাকা রাখছে 5000 টাকা রাখছে রাখার পরে এমন ঠিক করলেন যে আগামী 6 বছর তিনি ব্যাংক থেকে টাকা উঠাবেন না কি ব্যাক কল ব্যাক কল 6 বছর ধরে ব্যাংকে টাকা ফলাই রাখবো আমি তোমাকে সেদিন বলছি প্রথম বিরতি এর মত বলছি যে এই 6 বছর 5000 টাকা লাভ করলে প্রতিদিনই লাভ করতে পারবে 6 বছর ব্যাংকে রাখছে বছরে একবার লাভ দিবে ঠিক আছে তাহলে এই 6 বছরে তো টাকার মূল্যই কমে যাবে আর কি 5000 টাকা দেওয়া আছে পরে আর কোনো কাজই থাকবে না अच्छा जाए होग, अमादर अंको, अमादर अंको करते होबे, हम रिप्टो जाई आगा मी छोय बो सर्ती नी बेंक थेके टाका उत्तर में उठा बेनना उठा बेनना, बेंक केर मार्श एक मुराफ होच्छे 10% ठीक आसे, हम डीम बिक्टो यह दो बार बार सेल लाब এখানে দেখছিলাম কিন্তু আই এর সূত্র তো দেখি নাই দেখছি না তো আমাদের 6 বছরে কত টাকা মুনাফা হবে এটা বার করতে তো এর জন্য সূত্র আছে আমরা শিখব তো আমরা প্রথমে ঐকিক নিয়ম থেকে শুরু করি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে কি কথা ব্যাংকে বার্ষিক মুনাফা হচ্ছে 10% তাহলে 100 টাকা রাখলে 10% এ আমরা 110 টাকা পাই তাহলে 5000 টাকা রাখলে কত টাকা পাবো বার করতে পারবো এক বছরের জন্য কিন্তু ঠিক আছে তাহলে এখানে দুটো জিনিস একবার আসবে আর কি তোমরা দেখবার করতে চাও আর আর ভাই মাইয়া করতে পারো করতে পারো যেটা সর মুনাফা মুনাফার কথা বলছে এখানে ঠিক আছে কত মুনাফা পাবেন বলছে মুনাফা পাবেন তার মানে সর মুনাফা সুতরাং জামেলার দিকে যাই না না যাই আমরা তাহলে দুই ভাবে আমরা করতে পারি প্রথম ভাবে আমরা এক বছর কত বার করতে তারপর 6 দ্বারা গুণ করে দেব হয়ে যাবে তাই না ঠিক আছে তাহলে কি 10% মুনাফা আমরা একটু একটু এভাবে শুরু করি শুরু করলে এসে সবে আমাদের অঙ্ক 10% মুনাফা 100% লিখে দিলাম রে আমি রমেশ সাহেব তো লাল লাল হয়ে যেত আমি ব্যাংকে থাকলে তাই হোক আমি ব্যাংকে নাই 10% মুনাফা 10% মুনাফা मैं जो एक छोटा काय, एक छोटा कार, मुनाफा, मुनाफा, अच्छा, एक बुशर मुनाफा एक लेखे दे जाले तुम्हारे जनों शुभिद होगे, तो ना, काजन ना करेगी तो लेखे तो समझ नहीं तो, तो वाले एक छोटा कार, एक बुशर मुनाफा, शोध दे लेखे दिलाम, एक बुशर एक मुनाफा मुनाफा कोटा टका दस टका क्या मैं बोलती हूँ कि दस परसेंट मुनाफा दस परसेंट मुनाफा मानते हैं बैंक एक छोटा कर रखले वो हमारे दस टका मुनाफा देगे मैं लाभ दी भी दस टका तो वो एक छोटा कर एक बस रे मुनाफा होते हैं दस टका तो होले कोटा होते हैं एक टका एक बस रे मुनाफा कोटो तो होले हमारे बोल তাহলে 1 টাকার মুনাফা কত পেলাম 0.1 টাকা যাই হোক আমরা বার করা দরকার নেই এত বড় তো আমরা এভাবেই থাকবে তারপরে আমরা 1 টাকার পরিবর্তে এখন যদি দেখি যে তাহলে 5000 টাকা ব্যাংকে রাখছে তাই না 5000 টাকার এক বছরে ওই সাহেব কত মুনাফা পেয়েছে তাহলে এক যেটা পাইছে 1 টাকার তার থেকে 5000 গুণ করতে হবে না আমরা বলছি একে নিতে হলে ভাগ করতে হবে আর এক থেকে একক থেকে এটা কিন্তু এককের জন্য ঠিক আছে একক থেকে যদি কোনো কিছু নিতে হয় তাহলে আমরা গুণ করব তাহলে সহজ জিনিস তো এই এই কাজটা যদি করো তোমরা তাহলে দেখবে যে শূন্য শূন্য কাটা যাচ্ছে একটা শূন্য এখান থেকে একটা শূন্য দুটো শূন্য উপরে দুটো শূন্য কাটা গেল নিচে দুটো শূন্য কাটা গেল তাহলে থাকে 500 টাকা 500 টাকা 
তাহলে এই রমেশ সাহেব কি করছে এক বছরে পাঁচশো টাকা লাভ পেয়েছে মনে হয়েছে কিন্তু রমেশ সাহেব এক বছর পরে তো যায় নাই ব্যাংকে ছয় বছর কে পরে গেছে তাহলে আমরা এক বছরে যদি মুনাফা পাঁচশো টাকা হয় তাহলে ছয় বছরে কত মুনাফা তাহলে আমরা এখানে সহজে লিখতে পারি যে দশ এখন এই দিনগুলো ঠিক থাক যে পাঁচ হাজার টাকার এক বছরে মুনাফা হচ্ছে পাঁচশো টাকা আমি এখান থেকে শুরু করলাম আবার তোমরা আবার আলতা লাইন থেকে শুরু করতে পারো এখান থেকে শুরু করতে পারো তোমাদের মতো সুবিধা মতো করবা ঠিক আছে তাহলে অতএব পাঁচ হাজার টাকায় আমি এগুলো ডট ডট দিলাম লিখে দিলাম সমস্যা নেই পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকায় এক বছর না রেখে ছয় বছর যদি রাখি তাহলে এক বছর যদি পাঁচশো টাকা হয় তাহলে ছয় বছর বেশি হবে একক থেকে বেশি নিতে হবে আমাদের তাহলে একক থেকে যদি কোনো কিছুতে যাইতে হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে গুণ করতে হবে তাহলে গুণ করে দিলাম পাঁচ ছয় তিরিশ আট দুইটা শূন্য এই যে পাঁচশো দুইটা শূন্য তাহলে হচ্ছে কত টাকা লাভ পেয়েছে তাহলে এত টাকা তাহলে আমরা কি দেখলাম যে রমেশ সাহেব ছয় বছরে তিন হাজার টাকা লাভ পেয়েছে তাহলে কত টাকা পাঁচ হাজার টাকা রাখছে পাঁচ হাজার টাকা রাখা তিন হাজার টাকা লাভ পাইছে তার মানে এটা হচ্ছে মুনাফা এটা হচ্ছে মুনাফা আর ব্যাংকে রাখছিল যেটা এটা হচ্ছে আসল আসল ঠিক আছে তো আমরা আর অভিনবে লিখতে পারতাম যে আসল একশো টাকা হলে মুনাফা দশ টাকা আমরা পরবর্তী করবো অঙ্ক বলার সমস্যা নেই ঠিক আছে তো আমাদের টোটাল জিজ্ঞাস করছে যে মুনাফা কত পাবেন তাহলে প্রথম উত্তর যেটা সেটা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে আমাদের একটা আনসার মুনাফা কত পাবেন তাহলে তিন হাজার টাকা মুনাফা পাবেন প্রথম উত্তর গেল তারপরে যেটা আছে যে এ ইকুল টু পি প্লাস আই এখানে বসাই দিই পি মানে হচ্ছে মূলধন মূলধন হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা প্লাস আই আই হচ্ছে আমাদের মুনাফা তিন হাজার টাকা সহজে হিসাব পাঁচ আট তিন আট আর যোগের যেহেতু তাহলে শূন্য যদি গ্লাস এগুলাই থাকবে তাহলে আমাদের আট হাজার টাকা তাহলে আমাদের মুনাফা আসল কত আট হাজার টাকা তাহলে আমি একটু লিখে দিই যদি মুনাফা আসল মুনাফা আসল হচ্ছে এত টাকা তাহলে এটা একটা উত্তর আনসার তাহলে আমরা দুইটা উত্তর পাইলাম এখানে একটা হচ্ছে মুনাফা কত তারপরে মুনাফা আসল কত তাহলে এইভাবে আমরা সিম্পল ওই নিয়মের দিয়ে অঙ্কগুলো করতে পারি তো এখান থেকে সূত্রগুলো বসানো যায় বার করা যায় এখান থেকে সূত্রগুলো এখানে কি হয়েছে বলো তো একটু যদি আমি কলমের কালারটা একটু চেঞ্জ করে নেই একটু ধৈর্য দেবো তোমরা কলমের কালারটা আমি কালোই করে নেই এখন দেখো আমাদের এখানে কি ছিল একটু লিখি আমি এখানে দাগ দিয়ে সর আঁকা টাকা হয়ে গেছে লিখলাম দশ ছিল উপরে এখানে দশ নিচে ছিল হচ্ছে একশো গুণ এখানে ছিল হচ্ছে পাঁচ হাজার এটা যদি সংখ্যায় না লিখে আমি ওই ইয়ে লিখি কথায় লিখি যে আসলে কী ছিল কথায় বলতে মূলত দশটা কী ছিল দশটা হচ্ছে মুনাফা কিন্তু মুনাফা বলতে এটা কি মুনাফা হার ছিল তাহলে উপরে রয়েছে মুনাফার হার মুনাফার হার আর নিচে হচ্ছে একশো একশো কি বলে গেছো তোমরা এই যে একশো টাকা এটা কি আসল 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 একশো টাকা হলে এক বছরে দশ টাকা মুনাফা দিত না আমাদের তাহলে এটা হচ্ছে আসল আচ্ছা তোমাদের জন্য আরো সুবিধা হবে মনে হয় আমার কাছে মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে সরাসরি এই জিনিসটাকে আমরা সৎকারা মুনাফার কথা বলতে পারি বার্ষিক মুনাফা এটা বলতে পারি এটাকে পরে আমরা আর তার প্রকাশ করতে পারি ঠিক আছে যাই হোক তোমাদের কোনটা সুবিধা হবে যাই হোক এভাবে তো বুঝতে পারছো পরে লাইনে আমি এটার বিষয়টা যাই আর এটা হচ্ছে যে আমাদের মূলধন যেটা ব্যাংকে রাখছিলাম সেই প্রথম প্রারম্ভিক মূলধন ঠিক আছে মূলধন মূলধন এতটুকু তো এইখানে কাজ গেল তারপরে এখানে কাজ করার পরে আমরা আরেকটা জিনিস হেড করছি দেখো এইটুকুর সাথে আমরা এখানে আসার পরে আরো ছয় ঘুম করছি তাই না ছয়টা কী ছিল ছয়টা ছিল হচ্ছে বছর তাহলে 
এটার সাথে আমরা পরবর্তীতে আসার পরে বস অর্জন করছি বস অর্জন করছি তাহলে এখন আমাদের এই জিনিসটা এইভাবে আমরা যদি মনে রাখতে পারি মুনাফা হার মানে ভাই যেটা থাকবে মুনাফা মুনাফা হার বলতে মানে দশ বা যে হার থাকে সেটাকে বাগ হয়েছে একশো আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এটাকে আমি আসল না লিখে এটাকে আমি বলে দিই এটা হচ্ছে মূলত একশো মুনাফা হার বাঘ হচ্ছে একশো এটা হচ্ছে মূলধন এটা হচ্ছে বছর তাহলে এটাকে আমরা মুনাফার হার বলি মুনাফা হার হচ্ছে আর মূলধন এটাকে আমরা পি বলি তারপরে গুণ বছর এটাকে আমরা এন বলি আমরা আগে ভিডিওতে দেখাইছিলাম যে কোনটাকে আমরা কি বলবো পরবর্তী অঙ্ক করার ক্ষেত্রে ঠিক আছে তো আর পি এন এটাকে একটু সুন্দর করে সাদা যদি লেখি তাহলে কি হয় পি তারপরে আর তারপরে এন তার মানে হচ্ছে আমাদের যে ব্যাংকে যে টাকা রাখছি সেটা হচ্ছে পি তারপর হচ্ছে আর হচ্ছে কত টাকা ব্যাংক আমাকে ইন্টারেস্ট দিবে বছরে কত টাকা দিবে সেটা আর কত বছর রাখবো আমি সেটা হচ্ছে এন তাহলে কি দেখলাম পি আর এন তাহলে আমরা সহজেই এ তো ওই কাক নিয়ম না করে শুধু এই সূত্রের মুখস্থ রাখি পি আর এন তাইলে আমরা এই অঙ্কটা বার করতে পারতাম আমরা করে দেখবো করে দেখলে ভালো হয় তাই না আচ্ছা তো আমরা আরেকটা জিনিসের সূত্রটা এখান থেকে বের করতে পারবো সেইটা জিনিসটা হচ্ছে আমরা একটু এখানে দেখলাম ছোটো করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে সমস্যা হচ্ছে কোনো আচ্ছা তোমাদের সমস্যা হবে মনে হয় আমি এখানে একটু লাগাই দেখি আমাদের এ ক্লুটিসিটা হচ্ছে পি প্লাস আই বলো তো এইখানে যে পি আর এন আমি বার করছিলাম এই জিনিসটা কী ছিল এটা ছিল এটা মানে কি মুনাফা আমরা বলছি তার মুনাফা মানে হচ্ছে কি আই তার মানে আয়ের পরিবর্তে আমরা এখন কি লিখতে পারি আয়ের পরিবর্তে লিখতে পারি যে পি আর এন পি আর এন এটা লিখতে পারি এখন কথা হচ্ছে আমরা জানি যেহেতু এখানে পি আছে এখানে পি আছে একটা পি কমন নিতে পারি তো কমন নিলে এখানে এক হয় যোগ এখানে থাকে হচ্ছে আর এন বুঝতে পারছো হ্যাঁ তাহলে আমাদের এই এ ইকুয়াল টু পাইলাম হচ্ছে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর এন সহজ না সহজ তাহলে সূত্রগুলো তোমার খাতায় লিখে নিবা একটু আমি এখানে এইগুলো মসলাম না এখানে তো অঙ্কটা শেখা হয়ে গেছে কোনো ঝামেলা না তাহলে এখন আমি অঙ্কটা মুসব মুসে এই সূত্র দ্বারা অঙ্কটা করব ছোট্ট করে আমি কল্প একটু জায়গা ফাঁকা করে নেই এখানে ঠিক আছে অল্প একটু জায়গা আমি উত্তরগুলো মুসবো না কারণ হচ্ছে আমাদের উত্তর মিলে দেখবো যে আসলে সূত্র দেওয়া করলে আর ইয়ে দেওয়া যে করছি দুইটা ক্ষেত্রে উত্তর সেম আসে কি না উত্তর সেম আসে তোমাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে একটা অঙ্ক প্র্যাকটিস হয়ে যাবে ঠিক আছে এসব কারণে আমি অঙ্কটা করে দিচ্ছি আবার ওকে তাহলে আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে মুনাফা কত এটা বার করতে হবে মুনাফা হচ্ছে আই আর আই সমান আমরা দেখছি পি আর এন তাহলে এখন আসো পি হচ্ছে এটা তাই না এটা হচ্ছে পি আমি এখানে লেখলাম তোমরা খাতা মেয়ে লেখলাম দেওয়া আছে পি সমান পাঁচ হাজার তারপরে আর হচ্ছে দশ পার্সেন্ট এন হচ্ছে ছয় বছর তাহলে লেখলাম হচ্ছে পাঁচ হাজার গুণ আর দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট ক্যাম্পার সাধারণত এভাবে লিখবো উপরে দশ লিখবো বাঘ হচ্ছে একশো লিখবো এটা হচ্ছে দশ পার্সেন্ট গুণ এন এন হচ্ছে ছয় তাহলে এখন এটা দাস কি করবা এই শূন্য শূন্য কাটা দাও তাহলে পাঁচ ছয় তিরিশ আট এক দুই তিনটা শূন্য ভুল করছি তিনটা শূন্য একটা শূন্য তো কাটা গেছিল অলরেডি তাই না তাহলে আমার দুইটা শূন্য হবে তাহলে এত টাকা তাহলে কি আই ইকুল কত পাইলাম তিন হাজার এখানে আই ইকুল কত পাইলাম তিন হাজার সূত্রের মাধ্যমে আমরা অল্প একটা জায়গার মধ্যে করে ফেলছি তাহলে আমরা এইভাবেও কি করতে পারি অঙ্কগুলো করতে পারি বিশেষ করে আমাদের অবজেক্টিভ আসবে তখন এই সূত্র ব্যবহার করে আমরা সহজে অঙ্কগুলো করতে পারবো এখন পরের দূরত্বে যে কাজটা ছিল সেটা হচ্ছে মুনাফা আসল বের করা তাহলে মুনাফা আসল বের করা আমাদের কঠিন কাজ হবে না এ ইকুল টু পি প্লাস আই আই জানি পি জানি পি হচ্ছে পাঁচ হাজার আই হচ্ছে তিন হাজার তাহলে পাঁচ তিন আট তারপরে হাজার তিনটা শূন্য এত টাকা তাহলে মুনাফা আসল কত টাকা আট টাকা তো এটা একটা উত্তর হবে 
इटार एक उत्तर है तेल सहज एके बारे सीम्पल थैंक यू हमें परवर्ती अंक प्रैक्टिस करब तो तुम्हारे अनेक शुक्रिया आदाय करी तुम्हारे साथ मध्य छाला आशा करी हमारे साथ सामने जानी सहाज करबे भिडियो जो भलो लागे एक लाइक दो और जो मन है जो तुम्हारे बंधुरा भिडियो देखे शिखुक शिकार किस आखने तुम्हारे बंधुर मध्य भिडियो शेयर करो ये तो तुम्हारे को टाक खर्च हो तक को फी एज फ्री हम फ्री से शिक्षा दीची तुम्हारे तुम्हरा तुम्हारे बंधु के फ्री शिक्षा देव सबा मिले मिसे शिखब देश उन्नत हो ठीक है थको